toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Commissaire à Matam, je suis le commissaire Nyan. Je remercie au passage de votre travail extraordinaire. Sauf qu'il m'avait laissé une patate chaude qu'on a eu à gérer en fait, derrière lui. Et ça nous avait vraiment réussi. Hein. Là, vraiment, soyez-en rassurés. En tout cas, c'est un plaisir énorme. Le commissaire Agramé également, que j'ai connu, le commissaire Bar, le Mignan, Yaresen, tout ça. C'est des gens avec qui j'ai travaillé ensemble. Donc, pour vous dire ô combien le volet judiciaire intéresse le parquet dans son ensemble. Surtout le parquet général. Surtout en, en matière d'exécution de, et de, euh, en matière d'exécution des mandats d'arrêt suite à des recherches, à des analyses et également des constatations. En tout cas, c'est un plaisir énorme de travailler avec vous et je vous demande de continuer dans ce sens-là. Parce que ce dont il est question de discuter en réalité, c'est comment faire pour faire, pour réussir en fait le maillage sécuritaire mondial à travers l'Interpol. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la criminalité transnationale organisée ne peut être combattue que par des stratégies savamment et euh, savamment orchestré et mis en place parce que les délinquants aussi ils ne se laissent pas faire en tout cas c'est un très grand plaisir et je vous réitère toute ma satisfaction merci beaucoup monsieur le docteur merci beaucoup donc euh, je suis plus au dépourvu hein. en principe c'est le directeur des opérations on doit dire, de venir donc représenter le DG mais malheureusement pour les autres recettes et pour des soucis également il est plus au niveau du ministère Maintenant, je me réjouis vraiment de cette euh, invitation donc, pour venir représenter le directeur général des douanes euh, donc, à cette euh, cérémonie euh, donc, qui marque effectivement euh, une période très importante dans le cadre de la coopération entre les FDS, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité. Vraiment, je me réjouis de cette invitation pour vous magnifier, pour vous dire également que la douane est toujours à vos côtés pour des moments aussi importants mais également pour la coopération à venir aussi bien dans, dans, dans le nombre de cas, dans le nombre de, dans le nombre de domaines. Dans, parce qu'en principe, dans le cadre du développement des véhicules, l'administration des douanes est obligée de, 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 de se rapprocher de la police pour effectivement faire les vérifications nécessairement de donner la douane à enlever. Donc, euh, si on a, dans le cadre de la coopération avec Interpol, avec la police, donc, les moyens de faire donc, nos vérifications, donc c'est vraiment quelque chose de salutaire. C'est la raison pour laquelle donc, nous nous réjouissons de cette invitation et nous vous dire également qu'on est toujours présent à vos côtés. Il marque la célébration à l'échelle mondiale du centenaire de l'organisation internationale de police criminelle, communément appelée Interpol, à laquelle donc, notre pays a adhéré déjà dès le début des indépendances en 1963. Interpol, créé le 7 novembre 1923 à Vienne, travaille au fil des années et de l'évolution des faits criminels à relier toutes les polices du monde au sens large pour un monde plus sûr. Donc il dit police, dit FDS. Avec un total de 195 États partis, cette organisation policière internationale constitue sans nul doute un outil pertinent dans la stratégie nationale et mondiale de lutte contre la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes. À travers son système de communication sécurisé, ses bases de données, ses différentes notices et ses programmes, Interpol permet à tous les services d'application de la loi de s'agir des informations criminelles pour interpeller toutes les personnes recherchées et de participer également aussi à la formation des agents sur plusieurs problématiques actuelles de la sécurité. Mesdames et Messieurs, pour notre pays, le BCN Interpol demeure activement impliqué dans cet élan de coopération policière internationale. En effet, par un large déploiement de ces outils et services, beaucoup de dossiers internes et internationaux ont pu être résolus en relation avec les autorités judiciaires, mais également avec les forces de défense et de sécurité ici présentes, dont la gendarmerie nationale, qui constitue en tout cas l'un des services avec les qui on travaille le plus, et la douane également. Parce que vous savez qu'à l'IMCC, il y a plusieurs services également dans d'autres FDS. 
Premier en Afrique de l'Ouest en matière d'opération de recherche. Le BCN entend davantage s'inscrire dans cette dynamique de soutien et d'appui aux différents services du pays dans un esprit de partage du fardeau face à la difficile question de lutte contre la criminalité nationale et internationale. Dans cette dynamique, le bureau central d'Interpol de Dakar effectue les actions suivantes. La couverture du réseau I-24-7 au niveau de plusieurs postes frontaliers, mais également au niveau des différents démembrements. Comme vous le savez, la gendarmerie également dispose du même poste. Donc, c'est donc une extension. Justement, je pense qu'elle est basée au niveau de la section de recherche de Dakar. La cellule également de nationale de traitement des informations financières, la direction de la police de l'air et des frontières, la direction des passeports et des titres de voyage, entre autres. La réception et le traitement des demandes d'assistance des services internes et des autres BCN du monde. Tout ça, ce sont des sujets traités par le BCN Interpol de Dakar. La diffusion sur requête des mandats d'arrêt émis par les magistrats sous la supervision du procureur général de Dakar. La participation des agents dans les programmes de formation. La formation permanente également aussi des utilisateurs du réseau parce qu'il s'agit d'un réseau extrêmement complexe et compliqué parce qu'il est sécurisé. La mise en place d'une unité d'enquête et d'une unité de recherche. Ce sont là autant d'actions qui attestent le rôle et la place considérable d'Interpol dans les activités quotidiennes de l'administration de la justice et des forces de défense et de sécurité. Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux différents services d'application de la loi qui ont voulu bien assister à cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. J'associe donc le remerciement également à tous les partenaires du BCN Interpol, notamment Securiport, qui nous aide en tout cas à faire un bon travail, mais également la Scientif. Mesdames et Messieurs, pour conclure, j'engage le personnel d'Interpol Dakar à maintenir et à renforcer la coopération davantage entre les différents services d'application de la loi ici présents dans les limites du mandat qui nous ont été confiés. J'invite également tous les services nationaux d'application de la loi à s'approprier cet outil pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Sur ce, je déclare officiellement ouvert les 48 heures d'activité commémorative des 100 ans d'Interpol et je vous souhaite une très bonne continuation de la suite dans le monde. Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.